माय गाइस मैं अलोम विलोम कर रही थी यू नो सच टाइम्स तो सब कहते हैं कि भाई अपनी ब्रीदिंग स्ट्रॉन्ग करो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ यार मैं क्यों ना स्ट्रॉन्ग बनूँ मैं भी स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ और थोड़ा अलोम विलोम कर लेती हूँ बट अलोम विलोम करते करते मेरे को एक क्वेश्चन आया कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है इसमें है क्या ऐसा जिसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी ऐसा क्या है कम लेट्स सी Hi guys I hope you all are doing fine this is the first video for chapter 10 class 7 science respiration in organisms do watch the video to learn for better understanding respiratory system samajhne se pehle let's solve one question why do we respire hum respire kyun karte hain hum saans kyun lete hain breathing important kyun hai तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है दैट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड द सेल है ना और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं दैट मीन्स देर इज़ ओनली वन सेल और कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल है ना और यूनिसेलुलर यूनि मतलब वन सो ओनली वन सेल तो जो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा अमीबा भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैसे न्यूट्रिशन होता है वो खाना लेता है उसको डाइजेस्ट करता है और फिर उसको इजेक्ट भी कर देता है तो जब हम खाना लेते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं सो वी से दैट फूड इज़ गिविंग इस एनर्जी नहीं तो हम खाना क्यों खाएंगे हमें क्या ज़रूरत है खाना खाने की हमें खाना इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि खाना फूड गिव्स अस एनर्जी राइट तो फूड में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें रेस्परेशन करना होता है ठीक है दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसमें वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले मैंने बोला सेल राइट right? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल सम ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ठीक है ये तो हो गया सेल होता क्या है लेकिन तो सेल आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स और इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सबसे पहले स्ट्रक्चरल समझते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल तो जैसे एक बिल्डिंग होती है एक बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है हम ब्रिक के ऊपर ब्रिक के ऊपर पत्थर के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रख रख के बिल्डिंग बनाते हैं वॉल बनाते हैं है ना तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गया द ब्रिक और द ईंट है ना अगर ईंट नहीं होगी तो पूरी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है तो ऐसे ही सेल्स मिलकर एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स ठीक है फंक्शनल यूनिट फंक्शनल यूनिट मतलब सेल अकेला सारे काम कर सकता है अभी तो हमारी बॉडी है हमारी बॉडी सारे काम करती है द मूवमेंट्स सर्कुलेशन करती है ट्रांसपोर्टेशन करती है रेस्पिरेशन करती है डाइजेशन करती है सारे काम हमारी बॉडी करती है लेकिन अगर मल्टी सेलुलर बॉडी ना हो और सिर्फ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एक अकेला सेल काफ़ी है सारे काम करने के लिए तो एक अकेला सेल न्यूट्रिशन रेस्परेशन सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन सारे काम कर सकता है ठीक है सो दैट इज़ वाई वी कॉल द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आई होप इट इज़ क्लियर फिर हम देखते हैं एनर्जी सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एनर्जी हमें एनर्जी चाहिए सारे काम करने के लिए इज इंट इट तो सेल को भी एनर्जी चाहिए सारे काम करने के लिए ये एनर्जी आएगी कहाँ से फूड से फूड में कैसे आएगी एनर्जी फूड में जो एनर्जी होती है स्टोर्ड होती है ठीक है और इस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन इज इम्पॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है 
सोते हुए जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते तब भी हमें एनर्जी चाहिए अगर उस टाइम भी एनर्जी नहीं होगी तो हम सो भी नहीं पाएंगे तो इसलिए मम्मी कहती है ना खाना खा के सो अच्छी नींद आएगी मम्मा इज़ ऑलवेज राइट तो ये स्टोर्ड एनर्जी जो फूड में है ये कैसे रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के लिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग ब्रीदिंग बहुत सिंपल है क्या करते हैं टू स्टेप्स होते हैं ब्रीदिंग में राइट वन फर्स्ट वी टेक इन एयर जब हम ब्रीद इन करते हैं तो द एयर दैट वी टेक इन इज रिच इन ऑक्सीजन राइट सेकेंड स्टेप क्या होता है ब्रीदिंग का वी ब्रीद आउट एयर है ना तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं एयर को तो उसमें क्या होता है इट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है राइट सो वेन वी ब्रीद इन एयर तो उसमें क्या होता है हमने जब सांस अंदर ली तो द एयर इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में गई तो इसका मतलब हर एक सेल में भी गई राइट right? तो हर एक सेल के पास एयर पहुंचती है और सेल क्या करता है फिर वहाँ पे? उसके पास ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है तो उस फूड को वो ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इस प्रोसेस में जो हम फूड को ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस प्रोसेस में क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय आर बॉडी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ठीक है नाउ व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस इन द सेल है ना सेल में हो रहा था ना देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है सो वंस अगेन The process of breakdown of food with the release of energy in the cell is known as cellular respiration. ठीक है और हम इसको सिंपल वर्ड या इक्वेजन में कैसे लिख सकते हैं ग्लूकोज वाई वी आर राइटिंग ग्लूकोज बिकॉज इफ यू रिमेंबर डाइजेस्टेड फूड का बेसिक वो डाइजेस्टेड फॉर्म होता क्या है इट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू ग्लूकोज अल्टीमेटली है ना जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हम उसको ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं सो दैट इज़ वाई वी राइट ग्लूकोज हेयर तो दिस इज दिस रिप्रजेंट्स द फूड तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ब्रोकन डाउन एंड गेट्स कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन दिस प्रोसेस द एनर्जी इज रिलीज ओके Now, when the breakdown of food is taking place in the presence of oxygen, then it is termed as aerobic respiration. And when the breakdown of food is taking place in the absence of oxygen, then it is termed as anaerobic respiration. Okay? So, aerobic respiration के लिए तो we can use the same equation. Glucose in the presence of oxygen gives carbon dioxide, water, and energy is released. And for anaerobic respiration, the products change a little. So, in anaerobic respiration, the food, the digested food, is broken down in the absence of oxygen to give alcohol and carbon dioxide, and energy is released. ठीक है तो दोनों ही प्रोसेस में एरोबिक में और एनोरोबिक में दोनों ही टाइप्स के रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें मिलती है बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड ठीक है बस एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एनोरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ओके एनोरोबिक रेस्पिरेशन एनोरोब्स में होता है एनोरोब्स कौन होते हैं एनोरोब्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ठीक है ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे हैं फॉर एग्जाम्पल ईस्ट ओके देर आर सर्टन बैक्टीरिया और ऑल्सो विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ठीक है आपका आज के लिए होमवर्क यही है यू हैव टू गिव मी फोर एग्जाम्पल्स ऑफ एनोरोब्स चार ऐसे नाम बताइए ऑर्गेनिजम्स के विच आर एनोरोब्स दैट मीन्स उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है ओके दे ब्रेक डाउन द फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओके 
और इसके अलावा क्या ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्परेशन होता है कैसे होगा हम तो सांस लेते हैं बिना सांस के तो हम रह ही नहीं सकते तो ह्यूमन बींग्स में तो एनारोबिक रेस्परेशन नहीं हो सकता और अगर मैं कहूँ होता है तो लेट्स सी हाउ ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्परेशन कभी कभी होता है कब होता है जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत एनर्जी चाहिए और हमारी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है जब हम अब चलो आपका एग्जांपल लेते हैं जब क्लास में रेस लग रही होती है तो यू ट्राई टू रन एज फास्ट एज यू कैन है ना तो जब आप ऐसे कोशिश करते हो बहुत तेज़ भागने की कोशिश करते हो बाय द एंड ऑफ द रेस यू फील टायर्ड है ना एंड यू आर ब्रीदिंग यू ब्रीद हैवीली ऐसे ऐसे ब्रीद करते हो ना क्यों क्योंकि आपकी बॉडी में डिमांड हो रही है एनर्जी की आपको यू नीड मोर एनर्जी है ना तो मसल सेल्स में क्या होता है एनर्जी डिमांड हाई हो गई लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई तो कम है ना आपका ब्रीदिंग रेट तो उतना ही है नॉर्मल ही है जैसे आप नॉर्मली ब्रीद करते हो तो ऑक्सीजन सप्लाई तो कम है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी डिमांड तो इस केस में क्या होता है जो मसल सेल्स होते हैं भाई उनके ऊपर तो प्रेशर है एनर्जी प्रोड्यूस करो एनर्जी प्रोड्यूस करो हमें तेज़ दौड़ना है हमें फर्स्ट आना है मसल सेल्स के ऊपर कितना प्रेशर है तो वो क्या करते हैं वो बोलते हैं अब मैं क्या करूँ ऑक्सीजन नहीं है तो मैं क्या करूँ एनर्जी कहाँ से लाऊँ बिना ऑक्सीजन के एनर्जी दे देता हूँ कुछ तो करना पड़ेगा ना तो ग्लूकोज जो मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड रिलीज एनर्जी ठीक है तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी में एनोरोबिक रेस्परेशन होता है जब रेस खत्म हो जाती है और हम हेविली ब्रीथ करते हैं तो उसके दो मिनट बाद डू यू फील पेन इन योर मसल्स दर्द होने लगता है ना पैरों में और अगर हम कुछ हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं तो हाथों में दर्द होने लगता है दर्द क्यों हो रहा है मसल सेल एनर्जी दे तो रही है अब तो आपने ऑक्सीजन नहीं दी उसको सफिशेंट तो वो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी दे रही है तो दर्द क्यों हो रहा है दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो अभी आपने देखा उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है है ना तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड द मसल गेट्स क्रैम्प्ड मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं ठीक है ये कब होता है जब हमारा मसल सेल एनारोबिक रेस्परेशन करता है और लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जो ग्लूकोस है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब आधा ब्रेकडाउन हो रहा है पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो इस वजह से ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड बना देता है जिसके एक्यूबलेशन की वजह से मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं ठीक है अब अगर मसल क्रैम्प किसी को आ गया तो क्या करें तो आप या तो हॉट बात ले सकते हो कहते हैं ना सिकाई कर लो या फिर गर्म पानी से नहा लो मसल पेन कम हो जाएगा या मसाज कर लो तो इन सब चीज़ों से जो है क्रैम्प्स में हमें रिलीफ मिलती है क्यों क्योंकि हॉट बात से या मसाज करने से क्या होता है हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है ठीक है जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी है ना ऑक्सीजन हमारे सेल्स को अच्छे से मिलेगी पूरी मिलेगी तो जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी तो पार्शियल ब्रेकडाउन के इट विल नॉट टेक प्लेस देन व्हाट विल हैपन इंस्टेड ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड विल टेक प्लेस ठीक है तो लैक्टिक एसिड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे को क्रैम्प्स में से रिलीफ मिलेगा क्लियर आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू नाउ यू माइट हैव नोटिस मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें स्किप कर दी है एंड आई हैव स्किप दैट ऑन पर्पज द डिफ्रेंसिस बिटवीन एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्परेशन क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है देन यू कैन मेक आउट एटलीस्ट फाइव डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन योर 
और अगर आपको इन वीडियो नहीं समझ में आया है तो हैव अ लुक अगेन और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होती है तो प्लीज़ लीव द डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन ओके सब्सक्राइब टू आर चैनल स्कूल रूम ऑनलाइन एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर सी यू नेक्स्ट टाइम